Asante tupo kigwe na amini na sisi tumepata elimu kidogo kutoka kwa mtaalamu hapo jijini Mwanza hali ya hewa Dar es Salaam huko kwetu ni salama kabisa kama kawaida tumeamka vizuri kabisa hapa tupo kwa ajili ya kusababisha au kumfanya mtazamaji apate kile ambacho kile cha bora kabisa Lango jina ni Sela Joseph mtazamaji kama ambavyo tupo kigwe amekujuza hapo na mimi hapa Dar es Salaam ninaye meneja mradi kutoka shirika la kimataifa lisilo la kiserikali tunalifahamu kama AMREF ninaye Dr. Jan Sempeho huyu kutoka hapo moja kwa moja karibu sana Dr. Jane mimi pengine naweza nikawa nina ufahamu kidogo kuhusiana na AMREF lakini mtazamaji ambaye anatuzama sasa hivi anataka kufahamu kwa nini AMREF AMREF ni kitu gani tukihusisha na mada yetu ya leo inayozungumza kwamba madhara ya ukeketaji karibu sana Asante ndugu mtangazaji. Mm -hmm. um, AMREF ni shirika ambalo stilo la serikali uh, ambalo linafanya kazi kwenye eneo la afya. Um, chimbuko la shirika hili ni zaidi ya miaka sitini iliyopita mm -hmm. ambapo kulikuwa kuna madaktari ambao walitaka kutoa huduma ya afya kwenye maeneo magumu ambayo hayafikiki. Mm -hmm. So wakaanzisha kitu kinaitwa madaktari wanaoruka AMREF Flying Doctors na kuanzia hapo sasa ndo tukaanza kujikita sasa kwenye afya. Hiyo nilikuwa ni afisa na hamsina saba Lakini tulipoendelea kwa Tanzania tulifungua ofisi yetu afisa na saba Dar es Salaam na zaidi tulikuwa baada hapo tumeshabadilika kidogo tukataka kusaidia serikali kwenye eneo la afya na maendeleo ya jamii ili tuweze kuboresha hayo maeneo. Aa, kama AMREF shirika lina miili kama minne ambayo tunafanyia kazi a uh, wa kwanza ni kuhusu afya ya mama, afya ya watoto wachanga na afya ya vijana ambao ndo baadaye tutaongelea kuhusu mambo ya kitaji. Mm -hmm. Lakini pia mhimili wa pili tunafanya kazi katika kuhakikisha kwamba tunadhibiti na kuzuia maambukizi ya magonjwa. Magonjwa kama VVU na kama TB na pia tunatoa huduma za maabara. Uh, lakini mhimili mwingine ni mambo ya usafi wa mazingira upatikanaji wa maji na usafi wa mwili tunaita water hygiene na sanitation. Na mwili wa mwisho ambao ni wa muhimu sana ni ujengaji uwezo kupitia mafunzo. So kwa Tanzania sasa hivi tuna miradi kama uh, 25 ambayo inafanya kwenye hiyo mihimili minne. Um, lakini kurudi ndani kabisa kwenye eneo la afya ya vijana tunafanya miradi kuhusu kupinga ukeketaji. Mm -hmm. um, tuna tumeshakuwa na miradi kama minne kwenye sehemu tofauti tofauti za nchi tumekuwa na miradi isimiu, meatu, serengeti uh, na sasa hivi miradi inayoendelea ni ipo Tanga, Kilindi na Andeni. Mm -hmm. uh, kikubwa hasa sisi ambacho tunakiangalia leo ni madhara ya ukeketaji. Kuna eneo ambalo umeligusia kuhusiana na masuala ya ukeketaji. Tunataka tufahamu. Mtaalamu ametupitisha kidogo kwenye historia, hali ilivyo madhara na vitu vingine. Tuangalie sasa ka, katika mashirika haya ambayo kwa namna moja ama nyingine yanahusika ama ya moja kwa moja yanakwenda na kauli ya kupinga ukeketaji. Tuambie hali koji ya ukeketaji kwa Tanzania sasa hivi kulinganisha na miaka iliyopita. Uh, kwa kweli Tanzania sasa hizi tuna uhaueni tuseme uh, kutokana na tafiti zilizofanyika afisamia na 96 uh, ilionekana ni asilimia nane ya Watanzania ambao wamekeketwa. Lakini ukisogea mbele afisamia na F, 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 mbili na kumina tano kumina sita takumi zinaosha ni asilimi ya kumi so mmoja kati ya wasichana kumi au wanawake kumi wa Tanzania wamekeketu so hali yetu ina 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 improve mm -hmm. lakini bado kazi tunayo kubwa ya kufanya kwa, kwa takuima ambazo wanasuambia uh, ambazo zilitolewa kwa mwaka kumbili kumina tano kumina sita kupungua kwa asilimi ya kumi ni kipindi kirefu kiringanisha na idadi asilimi ya mboe mefungua mm -hmm. lakini pia bado pamoja na hizo jitiada ambazo zinafanyo kwa wadao taasisi mashirika kwa kushirikiana na serikali kwa kikisha ukeketaji unakoma bado kuna mikoa ambayo imeendelea kuwa kinara kwa ukeketaji tatizo liku api uh, changamoto kubwa uh, kwenye nilo ukeketaji uh, ni kutokuwa na uelewa kwamba kuna sheria ambazo zinasimamia ukeketaji na kuna miongozo ambayo inasimamia ukeketaji. So mara nyingi wanajamii ambao wanakeketa bado wapo kwenye ile mila yao na desturi hawajui sasa hivi kwamba unaweza ukamshtaki mtu ambaye amesaidia au amefanya ame, 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 ame tendo la ukeketaji kwa mtoto wa kike au mama. Mm -hmm. So zile sheria zinakuwa zijulikani. 
lakini pia uh, kuna miongozo ambayo inaongoza hata kama ni uh, katika level ya wilaya vijiji ambayo inaongoza nini kifanyike kwenye jamii kwenye jamii zile ambazo zinakeketa so hivi vitu vingekuwa vinafuatwa ingekuwa ni nyepesi kidogo katika ku, uh, kutokomeza ukeketaji lakini lingine pia ni uh, la kifedha zaidi uchumi kwamba kuna ku, serikali ina mpango wa kitaifa wa kupinga ukatili dhidi uh, ya wanawake na watoto. So mpango hupo lakini pia serikali ipo kwenye mchakato wa kutengeneza mpango wa kupinga ukeke, mpango mkakati wa kutenga kupinga ukeketaji uh, upinga ukeketaji kwa wasichana na watoto. Lakini hii yote inahitajika serikali kutenga fungu la pesa na pia mashirika ya kiasasi pia yatenge fungu ili tuweze kufanya uh, miradi au campaign za kupinga ukeketaji kutokana na maeneo husika kwa sababu sababu za kukeketa zinatofautiana kati ya eneo na eneo. Mm -hmm. mm -hmm. uh, kikubwa ambacho tunakiona uh, juma lilopita huwa tunajua kwamba kile kifika Februari sita kila mwaka Tanzania kushirikiana na ulimwengu tunaadhimisha siku ya kupinga ukeketaji. Na mwaka mwaka huu ilifanyika ikiwa na kauli mbiu ambayo ilikuwa inasema nguvu ya vijana inamsukumo katika kutokomeza ukeketaji. Kwa nini imerudi kwa vijana sasa? Kwa nini mmeamua kwa kuwatumia vijana kama nguvu ya kupinga ama kutokomeza ukeketaji? Nashukuru kwa swali hili. Mm -hmm. Nadhani nirudishe uh, kwenye eneo la kazi ambazo nafanyia mimi. Mimi nafanya kazi wilaya ya, ya Mikilindi mm -hmm. uh, na tumekuwa na miradi zaidi ya miaka minane kule ya kupinga ukeketaji. Mm -hmm. uh, tu, 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 kitu tulichogundua ni kwamba uh, watu ambao wanakuwa wana support au wanakuwa wana msukumo wa kukeketa watoto wa kike sio watoto wenyewe mm -hmm. ni wazazi mm -hmm. na bibi na kama ni shangazi wao ndio wanakuwa na sukuma ile mtoto wa kike akiketwe na wazee lakini tukagundua hawa sichana tukiwapa mafunzo tunatoa mafunzo ya kuhusu afya ya uzazi na kwa jamii ile wanakuwa na keketa ili kuvusharika tunatoa mafunzo pia ya bila kukeketa tunaita toara mbadala lakini tumegundua watoto wadogo wasichana tuseme wana, wanakuwa na mwitiko mkubwa zaidi katika kukataa vitendo vya ukeketaji lakini wakirudi nyumbani wanapata uh, upinzani mkubwa kutoka kwa wazazi wao kutoka kwa bibi so ina, inaelekea kwamba yani kizazi hiki cha vijana ndio ambacho kinakuwa baadaye kitakuwa wazazi wa baadaye so tunapata sana ugumu kuwaelewesha wazee na wakina mama kubadilika kwa sababu ukimfata kama mtaalamu wa afya ya uzazi alivyosema mm -hmm. ukimfata mama anakwambia mimi mbona nimefanyiwa lazima mwanangu afanyiwe mm -hmm. na hizo sababu labda heshima mm -hmm. labda ili mwanangu asinyanyapaliwe na mara nyingi wanafanya hivi vitu kwa sababu wanapenda watoto wao sio kama wanawachukia mm -hmm. so unakuta kuna sababu ambazo wanazo ambao hawezi kuzi, kuzi kuziprove tuseme kisayansi lakini kwa sababu ni, 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 ni wanaita tabu za ile eneo na nili, mila na desturi za pale so unakuta lazima asapoti kitu lakini vijana tunaowalea sasa hivi ni vijana ambao wameenda shule wamefundishwa na wanauelewa so hawa tukiweza kuwajengea hii chachu ndani yao kuwafundisha madhara ya ukeketaji tunalea kizazi ambacho baadaye kitakataa kabisa kitapinga mambo ya ukeketaji mm -hmm. mm -hmm. uh, so kiangalia uh, kwa, kwa, kwa siku hii ambayo tulikuwa tunaadhimisha hii siku ya kupinga ukeketaji moja kati ya wadau ambao walishiriki katika mdahalo ambao uliangaliwa na uh, UN, UNFPA kuangalia kwa namna gani watatumia wadau wasasi za kiraia uko sehemu zilipo kupinga ukeketaji kikubwa wanasema kwamba swala la kiuchumi yani kuna unufaikaji ambao unakuwepo huo ni mwaka 2020 kihistoria kila mwaka ambao unagawanyika kwa mbili ndio ukeketaji huo unatokea katika maeneo mengi au jamii nyingi ambazo zinafanya ukeketaji wanasema kwamba kunakuwa na mnufaiko mkubwa hali ya kiuchumi inapaa kwa watu au kwa jamii zile ambazo zinafanya vitendo hivyo kati ya kijinsia hususan ukeketaji ili likoje mmesha kuutana na kesi za aina hii au mnapofika katika hao maeneo mnaona kwamba kweli kwa hali hii tutashinda kwa sababu kuna pesa ambao wanapata wanofaika wanofaika kijiji kinapata manufaa kwa sababu ya zoezi la ukeketaji mm, asante sana kwa hilo swali mm. labda ningependa kurudi nyuma kidogo mm. kwamba jamii zinatofautiana mm. mwaka wanaofanya ukeketaji kuna jamii ambazo zinasema mm. kama hivyo maeneo ya mara kwa kuria mm. ni miaka ambayo inagawanyika na kwa mbili Njiyo. lakini kuna jamii nyingine ambazo zinafanya kila mwaka mm. na mara mbili kwa mwaka mm. so unasema mwezi wa sita kwenye likizo za shule wakiwa nyumbani wanafanywa na mwezi wa 12 mm. 
Uh, kwenye eneo la pesa ni kweli kwenye jamii nyingi uh, tulifanya kama mikutano tunaita kama consultation tukatembelea kama mikoa tisa na kuangalia sababu kwa nini wanakeketa na nini kifanyike mm -hmm. tukagundua kwamba ili uh, tatizo kwamba hao mangariba wanapata pesa kuna makabila mengine ambapo wenyewe hawana mangariba wanakuwa wana, wanaazimisha mangariba kutoka makabila mengine mm -hmm. na wakiwaazimisha lazima wawalipe so unakuta fee inaanza kuanzia 10000 naweza kufika mpaka 100000 mm -hmm. wanapata mm -hmm. na hii hela inakuwa sio ya huyo mkaribu peke yake inaenda mpaka wazee wa kimila nao wanapata posho yao mm -hmm. so unaangalia hii ni system kabisa kuna kabila nyingine ambazo kabisa wana system kama serikali kabisa ya kufanya hizi shughuli mm -hmm. kuachana na shughuli nyingine za kimila so unakuta tatizo changamoto ni pesa so katika mirani mingi ambayo tunaianzisha tunaangalia hao mangariba tunawasaidieje katika kujikimu kwa sababu wanasema mimi ndo sehemu yangu ya kujikimu na kweli ile hela inatamanisha ukisema mm. kila kila uh, kila baada ya miaka miwili unapata 50 na zaidi ni hela ni hela nzuri unamfanyaje huyo aache kikubwa ni elimu sisi tuna tuna, tuna shuhuda za mangariba ambao tuliwaelimisha wakatoa machozi kabisa wakasema kwa kweli tulichokuwa tunafanyia watoto wa kike hatukujua haya madhara tulikuwa tunayaona lakini hatukujua kama yanasababishwa na ukeketaji so unakuta yani ile elimu wakishaelewa madhara ya kiafya inasaidia lakini ukijumlisha hapa huyu mtu akishapata elimu akihamasika ukimwacha vile vile haitamsaidia uh -huh. so tunachofanya ni kutoa elimu ya ujasiriamali na ule ujasiriamali tunakuwa tunawafundisha tu uh, kwa kwa ujumla lakini tunawaambia wao wenyewe wachague ni shughuli gani ambayo wanaona inafaa kwenye eneo lao ili waweze kufanya lakini zaidi ya hapo mashauri zetu siku hizi zinatoaga mikopo kwa vikundi so wakijikusanya kama vikundi wa kila wakina mama wanapata mikopo na hii tumeshafanikisha kufanya uh, wakina mama wametengeneza vikundi wameenda almashauri wampata mikopo na wanarejesha vizuri tu wanaanzisha biashara zao na maisha yanaenda lakini kikubwa waanzishwe na elimu waelewe waive wakitoka hapo sasa unawatafutia jinsi ya kujikimu kwa kwa, ma, kwa mangariba ambao wanakuwa wanaelimika sasa wanapata uelewa wanafahamu madhara ya kiketaji kwa jamii zao lakini pia kwa mabinti mabinti ambao huwa wanapata elimu hii kutoka kwenye hizi asasi mashirika na na taasisi mbalimbali uh, kuhusiana na ukeketaji na kufanikiwa kutoka katika hiyo dhana au mangariba ambao wanakuwa wameshafanya hiyo kazi kwa muda mrefu na wanafanikiwa kutoka kwenye hiyo dhana na kuwa moja kati ya watu ambao wanatoa elimu kwa jamii. Kinachowakumba baada ya hapo ni zile jamii zao kuwaona kama wamekiuka zile mila, kuwatenga, kuwapa vitisho. Kwa nini wamefanya hivyo? Baada ya hapo wameshafanikiwa kutoa mtu katika kundi fulani. Na vitisho viko nyuma yake, jamii yake imemtenga na kuwa yeye peke yake. Nyinyi mnamsaidiaje? Uh, kwa kweli hilo tumeliona kwa jamii ambazo tunazofanyia kazi. Uh, na kikubwa huyu mtu akipewa elimu asipewe peke yake. Mm -hmm. Inatakiwa elimu itoke kwa makundi mbalimbali kama umeenda mfano kwenye kijiji. Kijiji kile lazima utafute viongo, uh, viongozi wa mila au wazee unakaa nao zaidi ya mmoja mm -hmm. unawaelimisha. Ukitoka hapo unaenda kutafuta wakina mama ambapo ndani yake kuna mangariba pia mm -hmm. unawaelimisha. Ukitoka hapo unaenda kwa vijana wa kike na wa kiume tofauti unakaa nao unawaelimisha kwa magrupu. So baadaye sasa unakuta sio kila mtu atakayepokea yeah. lakini watakaopokea wanakuwa wengi zaidi wanasaidiana mm -hmm. so unakuta huyu mama ambaye ameamua kukasha kukeketaji anapata support na kiongozi wa mila mfano wanakuwa pamoja so inakuwa ile impact ya kunyanyapaliwa au kusemwa inakuwa ina, inapungua kidogo kwa sababu wanakuwa wengi kuna kuna kuna, kuna chanzo kimoja uh, ile siku ya ukeketaji huyu binti alifanyiwa ukeketaji huo akiwa na umri wa miaka uh, miaka 11 au 12 baada ya hapo alifanikiwa kuna hizi nyumba salama nitakuuliza kwa kiasi gani zina ulinzwa kutosha kwa kisha wale watoto ambao wanakimbilia huku kwenye hizi nyumba salama zilizopo katika maeneo yao ili kuhakikisha wanakimbia vitendo vya kitaji familia yake imemtenga kabisa mpaka kesho hamna mzazi anayemtafuta ndugu tena ni ugomvi ambao hauelezeki ni kwa sababu tu amekiuka tukirudi kwenye hizi nyumba izi salama ambazo mnazianzisha katika haya maeneo. Ni kwa kiasi gani mnahakikisha basi zinakuwa salama hasa kwa wahanga wa ukeketaji? Mm. Asante sana kwa hili swali. Ni kweli uh, nyumba salama zina umuhimu sana. Kwa sababu uh, kama nilivyosema awali, tukitoa elimu kwa makundi mbalimbali ya jamii. Mm. Uh, kuna kundi ambalo linakuwa gumu kupokea ambalo ni wazazi na wazee mm. na hao ni kweli ni walezi wa wasichana 
wasichana wanapokea kiraisi sana na wanaelewa na wanakataa ndio hiyo unaona wasichana wanakimbia wanakimbilia nyumba salama mm. uh, wakifika sasa kwenye nyumba salama pale uh, kwa kawaida nyumba salama zinazotakiwa kufanya ni kuhifadhi kwa muda mm -hmm. na baadaye kuwarudisha kwenye familia zao lakini wakati wanawarudisha wanaanza polepole wanaanza kuwatafuta wazazi wanaanza kuongea nao kuelimisha kuhusu madhara ya ukeketaji pole pole ili wapate kuwa, kuwa yani kama kuwawin so baadaye ndo wanaangalia ile hali yao iliyokuepo pale kama kweli hao wazazi wazazi watakubali wengine wanakubali kishinga upande lakini wanakubali kuwalea watoto wao wengine wanakataa kabisa uh -huh. wanasema oh huyu mtoto kakiuka mila na desturi sisi tutapata laana uh -huh. so atumtaki uh -huh. so unakuta nyumba salama inapata mzigo sasa uh -huh. wa kumjali huyu mtoto kama ni shule kumali, kumsaidia kumaliza shule uh -huh. kama ni kumwanzisha ufundi ina ina ina, ina, ina wana, wanapata huo mzigo lakini pia kabla ujaanzisha nyumba salama mara nyingi ni vitu ambavyo unaviangalia kwamba unaangalia kama ni msimu wa kukeketa sasa uh -huh. na nyumba yangu najua na kwa, kwa ile takwimu za lile eneo na pataga wasichana wangapi uh -huh. na kwa sababu ni experience wanayo wanajua wangapi tutaweza kuwarudisha uh -huh. na wangapi yani roughly ile so unakuwa una create ile kama uh, nafasi ya kuwapokea wale ambao wamekimbia kwa sababu inakuwa sio nyumba salama tena ambapo unampokea msichana na kule nyumbani kakataliwa afu unamruhusu aende kwa sababu huwezi kumweka so unakuta nyumba salama inakuwa na na, na shughuli mbalimbali za ujasiria mali wanafundishwa wasichana kama wataki kwenda shule wanafundishwa mimi kushona mabegi wanafundishwa uh, ushonaji wa nguo na vitu kadhalika kadha wa kadha ili waweze kujikimu pale uh, kuna kauli ambazo si kwa wote ambao wanazitamka kauli za baadhi ya wanasiasa naomba ni, ni, ni sema baadhi ya wanasiasa ambao wanatoka katika jamii ambazo zinafanya vitendo hivyo ukeketaji wao wananchi wa kule au wasasi ambazo kidogo zinakuwa against na mambo haya wanasema kwamba wanapofika kule katika sehemu ya wao kujipatia madaraka wanatumia dhana ya ukeketaji kama ngao kwamba hizi sisi ni mila zetu hatuwezi kuziacha kwa sasa jamii ambayo iko eneo lile inapoona kiongozi fulani ametamka kwamba hii ni mila yetu hatuwezi kuiacha lazima tuitekeleze hivi na hivi na hivi ugumu kwani unakuwa ni wapi hapo kwa kweli ni pagumu sana na hizo jamii nimeshakumbana nazo uh -huh. uh, na ni changamoto kubwa sana kwa sababu kama wa Tanzania sisi uh -huh. wengi wetu asilimia themanini tupo vijijini uh -huh tunategemea sana uongozi kama ni mwenyekiti wa kijiji uh, mtendaji uongozi mm -hmm. wa kata mpaka wilayani yani tunaamini sana uongozi wetu na chochote tunachotuambia yani sisi tunasikiliza so ikitokea sasa kiongozi wetu ambaye tunamwamini anatuambia tuendeleze ile mila ambayo ni potofu so sisi kama uh, wanaasasi tunachofanya ni kutafuta muda kwenda kumuelimisha huyo kiongozi privately ndio hatuwezi kumpinga mbele za watu tunafanya kwamba hajui anajua ila ni kwa sababu tu anahitaji kupata madaraka. Ni mm, kweli, lakini pia lazima tumkalishe tumkalishe chini. Tutafute nafasi, tukae naye, tumuelimishe ile madhara. Kwa sababu mara nyingi hata hao uh, wazee wa Kimila, Mangariba wanakuwa mimi naamini ukeketaji ni jambo zuri kwa mtoto wa kike, wanafanya kwa kujiamini. Lakini mm -hmm. baada ya e, kupewa elimu ya kina na inafikika point mpaka wengine wanaonyeshwa mpaka zile video za ukeketaji. Unajua sometimes mtu anaongea lakini hajapata haja personalize na ile ile tatizo. Kuna video ambazo tunaonyesha katika uhamasishaji ambazo kweli mtu ukimuonyesha mm -hmm. labda kama ana moyo mgumu sana. Lazima ajifikirie mara mbili. So ni jaribu kum, kum, yani kama tunasaidia kumpata buy in kwa privately yani kuongea naye na kumconvince ili naye abadilike. Mm -hmm. mm -hmm. Na yako mengi lakini kikubwa uh, tunaangazia swala zima la madhara ya ukeketaji. Kwa Dar es Salaam hapa ni naye Meneja Miradi kutoka shirika la kimataifa lisilo la kiserikali AMREF da, ni Dr. Jenny Sempaho ambaye ameelezea kiujumla hali ilivyo lakini pia namna ambavyo at mashirika haya yanafanya kazi kwa ushirikiano wa karibu na serikali kuhakikisha uh, madhara haya ya ukeketaji au ukeketaji kwa ujumla unatoweka. Tunaona kwamba kuna ni mkakati endelevu ambao serikali imeweka ikifika mbili na thelathini ukeketaji uwe ni sifuri lakini baadhi ya wadau wanasema kwamba ili halitowezekana kwa miaka kumi ambayo imesalia kuelekea na thelathini kukomesha ukeketaji kabisa swala hili haliwezekani nyinyi mnafanya kazi kubwa sana kuelimisha jamii kutoa elimu kuhakikisha swala hili linafanikiwa ili kauli mnaibebaji 
Uh, ni kweli hii kauli wadau kweli wengine wanaongea na uh, ukiangalia hivi kwa jinsi tunavyo tunapofanya miradi yetu au tunapofanya uhamasishaji kiukweli tukiendelea tunavyoendelea hatutafanikiwa lakini mimi naamini kuna nguvu ya ku, ya, ku, ya, u, ya umoja ni nguvu kwa sababu tupo wasasi nyingi serikali pia inafanya kazi hii ya kuhamasisha tukikusanya pamoja tufanye kazi kwa pamoja inawezekana ili pengo lionekane tuseme mfano uh, mkoa wa Manyara ambao unaongoza ukienda Manyara hata ukihesabu zile asasi ambazo zinafanya mambo ya keketaji hazifiki tano hazijai mkono maana yake ni kwamba kuna maeneo ambao wadau wengi wamelalia wame wana kama eneo fulani sema mara wadau wengi wapo kule lakini maeneo mengine hayajafikiwa so kwa sababu hii asilimia kumi inatokana na Tanzania nzima sio eneo moja so tuki, tukikaa pamoja kupitia wizara ya afya na wizara nyingine ambazo zinasimamia mambo ya uh, ukatili dhidi ya wanawake na watoto tukikaa pamoja na kuangalia sasa huyu mdau yuko wapi au mdau anataka kuanzisha mradi kuhusu mambo ya ukeketaji tumpeleke wapi ambapo kuna uhitaji zaidi inawezekana mm -hmm. tukijidistribute mm -hmm. mm -hmm. amref kama amref nyinyi mnawafikiaje watu ambao wapo huko sehemu ambazo ukatili huu unafanyika hasa hasa amref kama amref uh, sisi tunakuwa tuna miradi ambayo ina, inajikita kwenye maeneo ya husika so kwenye jamii kwenye wilaya ambazo kwenye kwenye vijiji vyake na kata zake na kama amref tunakuwa tuna kama uh, tuna kama approaches tunazofanya za kusaidia kupinga ukeketaji kwenye zile jamii lakini natokana kwa sababu jamii nyingi tumekaa muda mrefu tumeshazisoma tumezijua kwa nini wanafanya ukeketaji na mila na desturi zake so kutokana na kujua hivyo tunatengeneza kama eh, wanaita interventions ambazo zitasaidia ili kuwaondoa wale watu kutoka zile mila potofu. So kati ya approaches ambazo tunatumia ya kwanza ni kuelimisha kuhusu madhara ya afya health effect approach ambayo tunatoa elimu kwa makundi na hasa kwa wasichana lakini ya pili kwa maeneo ambayo tumefanya kazi ambayo ukeketaji kati ya sababu mmoja watu anakeketa ni kumvusha rika kutoka utoto mpaka utu uzima so tuna tuna, tuna introduce kitu kinaitwa tohara mbadala hii tohara mbadala ni kwamba huyu anapewa elimu zote za kimila na ki, uh, mila na tamaduni na tunaongeza elimu ya afya uzazi lakini huyu hatumkeketi mm -hmm. so tunakuwa tuna introduce hiyo hapo lakini pia tunatoa elimu kwa Uh, eh, kwa, kwa, kwa watu ambao wanasimamia sheria so legal approach so tunatafuta mapolisi wale wadawati tunatoa elimu au maparaligo pia tunawafundisha lakini kuachana na hiyo pia tunawafuata viongozi wa dini pia tunawajumuisha tuna, tuna, wakae pamoja na waongee changamoto mbalimbali baada ya kuwafundisha na wao wafikishe huu ujumbe kwenye hadhara zao mm -hmm. uh, lakini pia kwenye eneo ambalo na muhimu pia kuhusu haki za binadamu tunatoa mafunzo kuhusu ukiukaji wapi na binadamu ambao unatokana na ukeketaji. Mm -hmm. Mpaka sasa hivi tunaweza kusema kwamba ni jamii ngapi ambazo au ni wahanga wangapi ambao wamefikia na wamefanikiwa kuwaokoa kwenye vitendo hivi vya ukeketaji. Mm -hmm. Kwa maeneo ambayo tumefanya kazi kwa kilindi na andeni ambapo wanafanya tohara badala kama uh, sehemu ya kuvusha wasichana rika kutoka usichana mpaka utu uzima Uh, tumefikia wapatao wastani wa wasichana wa 1400 kwa hii miaka ambayo tumefanya kazi kule. Mhm. Mm Sawa. Kwako tupo kigwe nirudisha kijiti hiki uweze kuendelea hapo na mtaalamu wa afya baada ya muda mfupi ujao tutakuja kuhitimisha na Dr. Jane Sempaho kutoka uh, shirika li, la kimataifa lisilo la serikali AMREF ambayo huyu ni meneja mradi. Mimi ni Stella Joseph ukikubwa tunaangalia madhara ya ukeketaji. Kwako tupo kigwe Asante sana Sarah Joseph pamoja na mgeni wetu uh, hapo studio na washukuru sana kwa uh, mwendelezo mzuri na pale ambako mmeweza kuishia lakini pia kuna baadhi ya maoni ambayo tele ameshatufikia hapa kwa hiyo ni muda wako pia kuweza kusikiliza maoni ya watanzania ili ikifika muda kuweza kujibu basi na kuwa rais ya mgeni wetu kuweza kuya, kuyapitia na kuweza kuyajibu kwa kile ambacho kimeulizwa na Uh, watazamaji wetu. Anasema anaitwa James Mapapala kutoka uh, anasema anatokea Madhi 
Madibila anasema ha huyo daktari kaelezea kwa ufafanuzi mzuri kweli inatisha hao mangaliba adhabu ya kifungo cha miaka 30 wakome wanaharibu stale za watu kiukweli kabisa mtu aliyekeketwa hana ladha kabisa huwezi kusikia laha ya tendo la ndoa asante sana anaitwa anasema mimi kwa maoni yangu ukeketadi ni jambo la hatari sana maana inaweza kuleta madhara na kupoteza damu nyingi na kusababisha kifo mimi jambo kama hilo nalipinga kabisa mimi naitwa leti kutokea mwanza Asante sana. Anasema uh, na, naomba na, na, naomba huo mnatuma message na naacha na space ina ama nafasi ili niweze kusoma ujumbe wako vile ambavyo umeutuma. Anasema Mia Adamu anapatikana go baada ya Islam. Anasema huko ni kumnyima ra mwanamke. Anasema laha ni sawa na kukosa jicho mguu alimpa mtu amfurahishe Adamu kutoka mwanzo na hapo ndipo amani ya nyumba inapopatikana waache kufanya hivyo asante sana anasema mbona hao wanaokeketwa wana roho ngumu sana yani wanakata hadi mashavu poleni sana mimi naitwa Juliasi kutoka Goma asante sana anasema mimi maoni yangu anasema wakeketaji ni jambo la hatari maana inaweza kuleta madhara na kupoteza damu nyingi na kusababisha kifo kwa hiyo bora wafungwe Asante sana. Anasema zipo nchi nyingi sana na hasa Asia, Afrika na ya Mashariki zinakeketa na sio Tanzania. Tu madhara yake na dini zinasemaje kuhusu keketaji naitwa Hango Mbuo kutoka Singida. Asante sana. Jina langu ni Mwalimu Bucho nipo Usagara sema wirayani. Anasema kipindi ni kizuri sana na mpongeza mtaalamu na ujumbe nitawafikishia wanafunzi wa Sanjo Sekondari. Asante sana. Anaitwa Robinson Chacha anatokea Dar es Salaam. Anasema ni kweli vitendo vya mila potofu hasa suala la ukeketaji vinatia kupinahitaji kupigwa vita na kila mdau wa elimu na watanzania wote kwa ujumla kwani vitendo hivi ni uvunjaji wa haki za binadamu na pia zinapelekea madhara makubwa kiafya anasema anaitwa maguku wa maguku inatakiwa wanao wakata ni wao ni wanyama washtakiwe kwanza hao wanaokeketwa wana sio watu wazuri asante sana mimi sipendi mwanamke aliyekeketwa kuna vitu huwa na vikosa kwa mwanamke huyo asante sana anaitwa Agustino anasema nawapata hapo mjengoni jamani tupigeni vita ukeketaji asante sana ama kweli nafikiri kuna haja ya kuwatafuta hao wakeketaji waelimishwe nafikiri wataweza kuwa kia wengi na kuwafikisha uh, ku, na kufanikiwa janga hili kwa uh, anasema na kufanikisha janga hili kwa wahanga mimi naitwa Samuel kutoka Dodoma asante sana hayo ni baadhi tu ya maoni ambayo yametufikia nisome oni moja la mwisho anasema mimi naona hamna sababu ya kuendelea na mila hizi potofu hayo ni maoni ambayo yametufikia na ni baadhi tu ambayo yameweza kuwakilisha Uh, maoni mengine na nianze na mama Jacinta hapa kama sija sijaja Dar es Salaam aweze kujibu kwa yale ambayo yeye ameona ataweza kujibu kisha nitarejea kwa Costa Joseph kwa ajili ya kuweza kujibu hoja ama maswali ya, ya watanzania ambao wameuliza uh, kupitia namba yetu karibu sana mama Asante ni kushukuru na niwashukuru watazamaji wetu ambao wamefuatilia kwa karibu na ama kwa hakika unaona kila mmoja mm-hmm. ana macho ya ndani mm-hmm anaona uchungu na ni furahi zaidi kuona wamechangia wengi wakina baba mm. uh, wanaona kwamba mwanamke anakatili kwa namna hiyo ni, ni, ni kionjo kizuri kinachotuonesha kwamba hawa watakuwa chachu ya mabadiliko mm. lakini e, pamoja na maoni kuna mmoja ameuliza kwamba dini zinasemaje kuhusiana na swala la ukeketaji mm. Kama tulivyosema tangu mwanzo katika pande zote mbili Dar es Salaam na Mwanza uh, tumeeleza wazi ya kuwa jambo hili ni la kimila. Mm. Huyu ambaye ni mchungaji, ni padre, ni shehe, ni, ni kiongozi wa dini katika ngazi yoyote na katika dhehebu lolote mm. ametoka katika familia ile. Mm. Tunapokuwa katika utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali, katika kupinga ama kutokomeza ukeketaji, kuelimisha uh, kama alivyoeleza pale daktari mm. ni lazima mtu apate ufahamu aelewe hawezi kuacha kitu bila kufahamu kwa nini anaacha kitu mm. kile tumeshirikisha viongozi wa dini katika ngazi zote mm. na <coughs> kwa ngazi kuanzia ngazi za vijiji uh, tunapokuja katika ngazi ya kata na ngazi ya wilaya mm. ili hawa wakawe chacho mm. lakini tunapokutana nao hata sisi pia tumekuwa katika utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali, inayopinga vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia ama mm. mila kandamizi kwa mwanamke mm. eh, 
viongozi wa dini wako mstari wa mbele mm. pamoja na kwamba wao wametoka katika tamaduni hizo lakini hakuna mahali vitabu vya dini vinavyosema mwanamke akeketwe mm. kwa hiyo wanaposhirikishwa wakaelimishwa mm. pamoja na kwamba wamezaliwa katika mila na tamaduni ile mm. wametoka ndipo wakawa viongozi wa dini bado elimu hii inawasaidia na kuwapa wao kijiti na bendera ya kusimama wakiwa kama wahamasishaji wakuu lakini wakiwa kama washawishi ambao sauti yao inasikika vizuri masikioni mwa waamini wao mm. kuanzia pale katika nafasi waliokuwa nayo wao wanakuwa chachu ya kuleta mabadiliko kwa sababu ni rahisi kuzungumza kueleweka mm. na ni rahisi kushawishi. Kwa hiyo tunaendelea kufanya nao kazi mm. na kwa kweli wanatunga mkono na wanatoa ushirikiano mzuri sana. Na tunaamini kwamba kwa kuenenda pamoja na makundi yote kama ambavyo daktari ameeleza uh, tutafika mahali siku moja. Mm. Na tutasema hakuna wembe mkononi bali ni kalamu, vitabu mm. na maendeleo kwa ujumla hasa kwa mwanamke. Asante sana. Stella, ni kukaribisha sasa na wewe uweze ku, uh, ku, kumpa nafasi mgeni wetu hapo aweze kutujibu ama aweze kujibu hoja za Tanzania ambazo umeweza kueleza. Karibu sana Stella na Dar es Salaam. Kumpa nafasi mgeni wetu hapo. Asante tupo kigwe na mimi Dr. Jane umeweza kusikia kwa karibu kile ambacho watazamaji wamejaribu kuelezea inaonekana kwamba hizi adhabu ambazo zinawekwa hazikidhi kukomesha kabisa matukio ya, ya, ya ukeketaji. Ah ni kweli kabisa adhabu haziendani na um, lile kosa linalofanyika uh, na inasababishia watu wengi wanakuwa wanaendelea kufanya ya matendo. So uh, tukirudi nyuma kidogo kuna jamii ambazo wanaweza kufikisha to the level kwamba mtu anafunguliwa mashtaka mpaka anapewa adhabu lakini jamii nyingi bado hazifiki huko so unakuta kutokana na mila na desturi uh, mfano tulitembelea uh, Hanang kule babati Wali, wanaamini kwamba ukeketaji ni jambo ambalo ni laki, laki imani Ka, ni imani ya miungu yao so wanakuwa hata kuipeleka kwenye vyombo vya dola kesi inaweza ikapelekwa mpaka polisi lakini baadaye wakaja wakaichukua akasema hii tutaisoti kimila. So unakuta ile mpaka kufikia polisi uh, ma, na, na, polisi wa dawati wanapataga changamoto sana. Kesi zinakujaga lakini wenyewe wanazitoa kwa sababu yani wanaamini kwamba watazisoti wenyewe kimila. So unakuta hata kufikia ile levu ya, ku, ya, ku, ya kufikia mahakamani kesi nyingi hazifiki. Mhm. Mm uh, tukiangalia swala hilo tumezungumzia adhabu kwamba inabidi adhabu kidogo iwe kali ili kukomesha vitendo hivi kwa kweli katika jamii ambazo kipata nafasi uh, mtazamaji ya kuona jamii ambazo zinafanywa vitendo hivi kwa kweli inasikitisha inatia huruma maumivu ambayo mabinti uh, na wanawake wanayapitia kipindi wanafanywa huu katili ni kitu ambacho kidogo kinasikitisha lakini tukiangalia ulinzi wa kisheria huu koji kwa sababu kuna 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 dhana kwamba sasa hivi wameona kwamba kwa sababu mnaongea mna sana mnafanya kampeni za kutosha mnakuja mnatufanya hivi na hivi wameamua kuhamia kwa watoto wachanga ili mmelisikia kwamba ukatili sasa hivi sio kwa mabinti wale ambao wanafikia umri fulani wa kuvuka kwenda utuzima kwa sababu wakifikia huku kuna vyombo vya sheria dola vinawafuatilia wanafanya kwa watoto wachanga ili mmelisikia ili kwa kweli mm, ni kati ya vitu ambavyo vimechipukia katika hii mapambano dhidi ya ukeketaji ni jambo ambalo kwenye jamii nyingi zili, ilikuwa hawafanyi wanafanya mtoto akiwa kuanzia miaka tisa mpaka tano lakini baada ya mabadiliko ya sheria na sheria ya mtoto ku, kuimarishwa na kufanywa kwamba mtu yeyote ambaye atahusika na atakashirika katika vitendo vya ukeketaji anaweza kufunguliwa mashtaka ikasababisha hao wazazi na hata wale mangariba kuogopa sasa nini kifanyike lakini wanataka kuendeleza mila zao huyu mtoto lazima tumkekete tumkekete akiwa mdogo so kuna watoto ndani ya mwezi mmoja kasha keketo au ule mwaka wake wa kwanza ana keketo so unakuta hii uh, ukeketaji nao unahama sasa uh, kati ya mikoa ambayo inakeketa watoto wadogo ni singida uh, lakini ukiangalia um, sasa hivi kuna mikoa mingi ambayo wanakeketa watoto wadogo zaidi kwa sababu ya sheria iliyowekwa wanaogopa watakamatwa na pengine visa kama hivi mkikutana na watu wa kwanza huo mnafanya nini Uh, cases kama hii uh, kwenye jamii 
kuna miimili ambayo inasimamia. So kama hii kesi ikitokea kwenye jamii, jamii ina kazi ya kumtaarifu afisa maendeleo ya jamii kwa ngazi ya chini kabisa ni wakata. Yule afisa maendeleo ya jamii yeye sasa ndo watainyanyua ile kesi aipeleke kwenye dawati la jinsia ambalo linaenda linaweza kukaa mbali kidogo na hiyo kata au katani mule mule na pale dawati la jinsia itaanza kufanyia kama investigation ile kupitia kuangalia kama kuna 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 enough na nili uh, information na baadaye sasa kupeleka ile kesi mahakamani. Mm -hmm. uh, kuna swala ile ambalo ni muhimu sana uh, swala la mipakani. Kuna jamii ambazo zipo nje ya Tanzania ambazo na zenyewe zinafanya ukatili huu wa kijinsia ukeketaji. Sasa kinachofanyika ni kwamba kwa sababu kwao pengine jamii yao inafahamu kwa msimu huu serikali vyombo vya dola watachukuliwa hatua. Kinachofanya ni kubadilishana. Wajamii hii watakuja huku na wajamii hii watakuja huku na dhana ile inaendelea kwamba zile ni mila zao. Ili swala la mipaka, mmejaribu kuliangalia kwa namna moja ama nyingine kama AMREF na taasisi nyingine wa ushirikiana na vyombo vya dola. Ah ni kweli Uh, baada ya kufanyia kazi uh, uh, tafiti mbalimbali kuhusu kekechaji kagundulika kwamba kwenye kwenye mipaka yetu uh, labda nikitaja nchi ambazo tunapakana nazo ambazo zinakeketa mm. Kenya mm -hmm. wanakeketa lakini pia Uganda wanakeketa lakini sio kwenye mpaka ambao tunampaka tuna nao mm -hmm. uh, sasa ukiangalia na jamii ambazo zinakaa unajua mipaka iliyekuwa na wakoloni mipaka hii sio ya kikabila. So unakuta kuna kabila mfano wa Masai, wa Masai wapo Kenya, wa Masai wapo Tanzania. Kuna Wakuria wapo Kenya, wapo Tanzania. So hii ni kwamba tumetenganisha tu wa Kenya wa Tanzania lakini Wakuria ni wale wale. So hii kitokea huku Tanzania kama tumebana na sheria na vitu kama hivyo, hawa wanajamii wana uwezo wa kuvuka mipaka. Wakafanya ukeketaji upande wa pili. Lakini pia jambo lingine ambalo lime, 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 linaendelea kwenye nchi ya jirani ya Kenya wamefikia pointi kwamba wao wana, yani kama wana madaktari ambao wana uwezo kufanya ili jambo la ukeketaji yani wanasema yani nataka akeketo lakini akeketo kwa usalama wanaita medicalization mm -hmm. so unaweza kama mtu ambaye anaona kama bora niende Kenya nikafanyie ukeketaji kule watamtoa mtu wangu salama kwa sababu wanafanya ni watu wa, wa hospitalini so unakuta wengine wanahama Tanzania wanaenda kule lakini pia wa Kenya wanaweza kuja huku msimu ambapo serikali haifuatilii hebu mapolisi wanajua sio kipindi cha ukeketaji au vitu kama hivyo au kuna maeneo ambayo hayana nguvu sana ya ulinzi ya vyombo vya dola so wanakuja wanakeketa so kwa hili uh, kuna kama uh, tulikusanyika tuli, 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 tuli mawaziri kutoka nchi tano ambazo zinapakana ambayo ni Ethiopia, Somalia, Kenya, Uganda na Tanzania wakakaa pamoja kule Mombasa mwaka jana wakaamua kuta, kutoa tamko la declaration wakasaini kabisa kwamba watatafuta mbinu na mikakati ya kupambana na ukeketaji ambao unavuka kwenye mipaka ya nchi zao. Mm -hmm. So tunategemea baada ya mkakati kutengenezwa utaanza kazi ya kufanyia kazi na tutaendelea kujuzana. Mm -hmm. Uh, pengine labda unafikiri nini kifanyike ili kufikia huu mkakati wa serikali 2030 kukomesha uke, uh, ukeketaji lakini pia wito wako ni upi kwa jamii ambazo zinafanya hivyo mashirika mengine ili kuendelea basi juhudi ziendelee kwa nguvu ili kuhakikisha basi tunapofika 2030 ukeketaji Tanzania inakuwa ni historia kama baba mtaalamu alisema wasome sasa kwamba kulikuwa na ukeketaji na umekoma kabisa kwa miaka kumi tu ambayo imesalia cha muhimu uh, ni elimu. Hii elimu ndio uh, chimbuko la ukeketaji kuisha. Mtu akishaelewa kwamba ina madhara moja mbili tatu. Hamna mtu anapenda kuwa na madhara hayo yeye mwenyewe binafsi au mtoto wake au mjukuu wake. Watu watupendi lakini kwa sababu tunakuwa hatujui kwamba ni madhara yale yanatokana na ukeketaji, basi watu wapewe elimu na ile elimu itoleweje sasa? elimu itolewe kuzingatia mila na desturi na sababu kwa nini wanakeketa mm -hmm. kila uh, mila na desturi wanakeketa kwa sababu zao mm -hmm. ni vizuri uh, wana asasi wenzangu na serikali ikae chini ifanye uchunguzi ijue kwa nini jamii fulani inakeketa ikishajua ile sababu ni inakuwa rahisi wa, ye, 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 uh, kwa zile asasi kuingia kwenye ile jamii na kutafuta jinsi na mbinu za kuwasaidia waweze kuacha mfano kama maeneo ninayofanyia kazi kule Kilindi tukagundua kwamba wanafanya uh, ukeketaji ili kumvusha rika. Ukishajua lile unatafuta mkakati sasa waku, wa kupambana sasa na kule uvushaji rika. So mm. tulichofanya tuka introduce tuara mbadala. Na hiyo tuara mbadala wanafanya kila mila na desturi lakini hawakati. Yaani fikia point tukawaambia kwamba amweni kama ishara ya kuonyesha kwamba amekeketa. Naweza mkamchanja kidogo hata kama kwenye paja au mkamwagia maziwa, yani kuonyesha tu ishara huyu kashavu karika. So hiyo ni ya kwanza 
kutoa elimu ambayo ina, 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 inaendana na mila na desturi la eneo usika na kutokana zile sababu kwa nini wanakeketa mm. lakini ya pili kunahitaji kuongezeka na uh, na fungu mafungu kutoka serikalini kutoka asasi ziekwe ili kampeni zifanyike mijini na na, 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 nili, na vijijini hasa kwenye vyombo vya habari kwa sababu sasa hizi wa Tanzania wengi wanasikiliza redio wanaangalia TV kama hii kampeni ikifanyika mm. yani tukifanya kule kwenye jamii ikifanyika kwenye media itasaidia watu wengi kujua na kupata ujumbe kuhusu madhara ya ukeketaji mm. uh, ya mwisho kuna umuhimu wa kufanya kazi kwa pamoja serikali na pamoja na wadau wote ambao wanafanya mambo ya ukeketaji kukaa kwenye meza moja na kupanga pamoja mm. ili sio kila mtu anafanya kwenye eneo lake nasema tunafanya huko tumefanya kiwa sana lakini unakuta kuna maeneo mengi yameachwa na sio kama na pia wadau wasikae sehemu moja ili tuweze kudistribute hizo effort tuweze kufanikiwa mm. asante sana na kushukuru sana uh, dr Jan Sempaho kutoka uh, Amref mtazamaji ambaye tumekuwa naye hapa kwa kipindi ki, kifupi hiki tukijaribu kuangazia swala zima la madhara ya ukeketaji. Ameeleza kwa upande wao kama Amref nini ambacho wanakifanya kuhakikisha basi wanakomesha uh, ukeketaji au wanasaidia juhudi za serikali mkakati kufikia na thelathini basi Tanzania iwe historia swala zima la ukeketaji. Na kushukuru sana wakati mwingine tukikuita basi utakuwa rahisi kuitikia wito wetu. Mtazamaji mimi nafikiri kutoka Dar es Salaam na kwa sina la ziada Uh, langu jina ni Stella Joseph. Ni kurejeshe kwake tupo Kigwe uh, na mtaalamu wa afya pale kuweza kumalizia mjadala huu kwa siku hii ya leo. Asante. Asante sana Stella na nikushukuru sana sana na pamoja na mgeni wetu hapo uh, kwa mjadala mzuri sana kwa upande wa Dar es Salaam na sisi mwanza basi tunakwenda kuhitimisha ili tuweze kumaliza siku na tuweze kumwacha mtazamaji akiwa anayatafakali yale ambayo tumemletea kwa siku ya leo. Nikushukuru sana Stella na uwe na wakati mwema. Uh, tunaona tayari wenzetu wameshahitimisha kwa upande wa Dar es Salaam na sisi tuna uh, muda kidogo wa kuweza kujadili mambo mawili matatu. Hebu tu, tuwaeleze uh, tu, tuwaeleze wa Tanzania mama picha halisi ya mambo ambayo yapo huko kwenye vituo vya afya kwa mwanamke ambaye amekeketwa. Hebu pengine labda watapata watapata uh, sema ile uh, tumetoni yani kile kitu ambacho kinatokea kule. Uh, nikushukuru katika uhalisia kama tulivyosema tangu awali ya kuwa mm. eh, mama huyu anapofika katika kituo cha kutolea huduma anakutana mm. na wataalamu. Na baada ya kuliona hili kwamba mm. jambo hili likuwa la siri na wakati mwingine likuwa likigundulika pale mwishoni mama anapoeleka kujifungua. Mm. Lakini katika huduma muhimu mm. uh, ya ujauzito mm. ambapo mama anatazamwa kama mtu binafsi mm. na sio wa mama wote kwa ujumla. Mm. Kwa kila mama analo swali nalotaka aeleze kama amekeketwa. Lakini kueleza peke yake hakutoshi, mwingine anaweza kuona aibu ya kusema kwamba amekeketwa, mm. akalazimika akujibu kama mtaalamu kwamba hapana, sijakeketwa. Mm. Kwa sababu pengine amekishakutambua ya kwamba alikosea mwanzoni ama walimkosea haki wale wazazi ambao walimkeketa. Mm. Bado tukaenda kwa hatua uh, ya ndani zaidi kwamba mtaalamu anatumia nafasi ya kumuomba mama amkague, amchunguze kuanzia kichwani mpaka mguuni ikiwemo sehemu ya vyaga uzazi ambapo moja ya jambo atakalogundua yakiwa mambo mengine ya kitaalamu ni kama je mama huyu kweli amekeketwa lakini uhalisia unaonesha ugumu eh, wa mambo yanayotokea endapo mama anakuja pengine amekeketwa si wote wanapata nafasi ya kuja hospitali mm. kufanya uchunguzi kabla wengine wanabeba mimba paka miezi tisa akimo uchungu ndipo anakimbia hospitali mm. japo si wengi kwa sasa sasa nini kinatokea uh, mtaalamu anakutana na mama katika ile hali pengine amefikia ile hatua ya mwisho kwamba nje imeshafunguka tayari mm. na kichwa cha mtoto kimesogea katika nyunga na karibia mlangoni pa kutoka ndipo anagundua ya kwamba mama amekeketwa mm. kwa kweli kuna kuchanika kuna kutoka damu nyingi na ni mkimbizano wa hali ya juu tunachokitazama mahali pale e, ni kuokoa maisha ya mama No. kwa mtoto lakini mm. pia kupunguza madhara ambayo yatatokea kutokana na ukeketaji. Mm. Kwa hiyo tuseme mimi nitatoarai hapo mwishoni kwamba kama mama anafahamu ya kwamba amekeketwa wala si dhambi kwake 
wala sikosa kwake kwa sababu ni mapokeo mm. ni mila na tamaduni na pengine alikeketwa wakati ule hana maamuzi mm. alikuwa msichana mdogo alikuwa ndio anaingia kipindi cha balee mm. hakuna namna angesimama hakujua nyumba salama hakujua wapi pa kukimbilia mm. hakulijua dawati la kijinsia na mambo hayo asione aibu kumwendea mtaalamu kwa wakati wake hata kabla ya kuulizwa mm. daktari ama muuguzi na kujieleza wazi ya kuwa mimi nimekeketwa mm. nimekuja kwa uchunguzi ninatarajia kubeba ujauzito mm. mathalan ama tayari ni mjamzito je ninaweza kujifungua kawaida mm. na kama wakimchunguza ukasema hawezi kujifungua kawaida ina kwa nafasi nzuri kwa wataalamu wa afya kufanya maamuzi mm. hata kuyaweka katika maandishi katika lile jarada lake ili wakati uliokubalika kadiri ya wataalamu mama huyu apelekwe mapema katika upasuaji kujifungua kwa njia ya upasuaji mm. ili kupunguza ama kuzuia madhara ambayo mama angemtokea na wakati mwingine kuongeza vifo vya ukina mama vitokanavyo na uzazi mm. kwa hiyo tusione aibu kujieleza kwa wataalamu na hakuna mtaalamu atakayeandika usoni kwa mama yako mama huyu aliyekuja hapa leo kila mkimuona amekeketwa mm. wala hata ona jambo la ajabu kwa sababu hata makabila yasiyokeketa yanafahamu kwamba yako makabila ambayo yanakeketa. Mm. Kwa hiyo kama ulivyosema kwamba mtu kupata ile hisia ya ndani mm. ya kwamba nini kinatokea na nini kinaweza kutokea. Wanaoelimika leo na e, taasisi mbalimbali e, za kiserikali na sizokuwa za kiserikali e, wanapotoa elimu hii iwaguse isaidie sasa kuchukua hatua ili pia katika lile mm. e, daftari tunalosema vifo vya wamama vitokanavyo na uzazi kwa kujiwasilisha mapema kuwasiliana na kujieleza kutusaidia pia kupunguza vifo ambacho moja wapo kingetokana kama madhara ya ukeketaji mm. tunusuru wa mama wengi na nina imani mama ambaye amekwenda mwenyewe kwa mtaalamu na kajieleza na akaweza kusaidika mapema mm. mama huyu atakuwa chachu hata ruhusu mtoto wake kwenda kukeketwa kwa sababu tayari amefahamu mm. kwa hiyo jambo la msingi hapa ni kuelimisha bila kuchoka mm. na hakuna sababu ya kusema tumekwisha kuambia mm. mbona sasa ubadiliki la hasha tumesema swala la mila swala la mapokeo mm. lina mizizi mirefu sana kuikata ikakauka kwa ghafla sio rahisi okay. lakini inakatwa polepole na kadiri jamii inavyoendelea kufunguka mm. kuelewa kupata ufahamu ndipo ambapo tunafanikiwa lakini niseme samaki mkunje yungali bichi ndio maana nguvu yetu yote inaelekezwa sasa kwa vijana mm. ambao elimu hii kitolewa tangu wanapoanza kukua mm. wakiwa katika shule za msingi wakapata ufahamu wanapoenda sekondari e, hapo katikati hapo ndipo wanapokutana na adha mm. wakasimama wenyewe lakini wakajengewa uwezo si tu habari ya elimu ya afya uzazi mm. wakajengewa uwezo wa study za maisha mm. akasimama na kusema hapana na kama mnataka kunilazimisha nitachukua hatua mm. na pia vyombo vya usalama mm. vikaweza kumlinda hao vijana watakuwa chachu hata hao mangariba waliobakia watapata hofu kwa sababu umesikia maoni ya watazamaji kwamba <laughs> waende miaka 30 hakuna mtu ambaye anataka kwenda kufia jela miaka 30 mm-hmm. na unaona taasisi zinawasaidia kwa njia mbadala ya kujipatia kipato kama ngariba alifikiri kwa kukeketa tu ndio eneo la kupata kipato wanafundishwa ujasiria mali wanapewa mbinu mbalimbali mbadala ambao anaweza kupata fedha tena fedha isiyokuwa ya fedheha mm. fedha isiyogarimu maisha ya mtu mm. fedha isiyoleta majuto fedha isiyosababisha kisasi chuki na uchungu ambayo yaweza kusababisha maafa kwa watu wengine mm. na tutaweza kufanikiwa mimi nikushukuru sana mama. <laughs> Nakushukuru pia. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa Star TV mimi kufikia hapo tuongea asubuhi mjadala mkuu na kuwa hauna la ziada. Na siku ya leo tulikuwa tunazungumzia athari za ukeketaji kiafya kwenye uh, masuala ya uzazi lakini pia kiafya kwa ujumla tumeweza kuona lakini kwa upande wa Dar es Salaam nilikuwa na mwanzangu Stella Joseph ambaye alikuwa na mgeni wetu uh, Jenny Sempeo ambaye ni meneja mradi kutoka Amref mimi ni tupa kigo ambaye nilikuwa na mgeni wangu hapa uh, mama Jacinta Mutakiawa ambaye ni, ni mtaalamu wa masuala ya uzazi lakini umeona tumeweza kuongea vitu vingi sana na umeweza kupata umetuma maoni yamesomwa na hoja zimejibiwa nikushukuru sana mtazamaji kwa niaba ya wote ambao umeweza kufanikisha tuongea asubuhi siku ya leo mimi na kuwa sina la ziada tunakutakia tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Star TV na siku njema
standing the test of time. Tanzania, Tanzania inches lose. Me had the ball and it will go on. So I have come Tanzania, sweet Tanzania. Tajifa, Tanzania. Tajifa. 